я хочу вам сказать, что наша компания, которую вы сейчас видите на экране, All Jobs for All Women, ее можно легко найти онлайн всем тем женщинам, которые выступают за свои конкретные права, то есть сами хотят получить эту работу, несмотря на все связанные с этим трудности. Я поддерживаю мысль о том, что вред здоровью не доказан, это написано в решении ООН, Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, а там, где, может быть, он по какой-то степени есть, он чаще всего касается женщин которые хотят иметь ребенка или, скажем, ждут ребенка. Между тем, совершенно не все женщины вообще хотят э, иметь ребенка. Ни при каких возможностях, на, по, по крайней мере, вот российский список не разрешает э, женщинам работать. Я вот да. после выступления хочу один момент сказать. Мы не говорим сегодня о сфере обороны и безопасности и женщин там. Женщины служат в армии, но... Они всегда пишут их какими-то санитарками, радистами и ни в коем случае не по военным профессиям. И на протяжении двух с половиной лет э, межфракционное объединение – это одно из направлений было легализация женщин в сфере обороны и безопасности. На сегодняшний день принято Министерством обороны Украины более 100 приказов, которые легализируют женщин в этой сфере. То есть они сейчас у нас служат официально на должностях снайпера, разведчицы и так далее. Они получают военные звания, так как военные, то есть и, соответственно, и зарплату, и льготы, и все остальное. Поэтому это долгий путь. Но он эффективен, и это возможно. Как раз госпожа депутат добавить по Кыргызстану. Мы 10 лет мониторили фирмы, и мы говорили о том, что это должен быть социальный институт. И в один момент, когда зам председателя Эксин был свободный, мы отправили письмо, чтобы назначили на эту должность женщину. И я помню эту реакцию и бурные дискуссии мужчин, которые говорили, сумасшедшие хотят работать в тюрьмах. Да? То есть это вот отношение Кыргызстана вот, к талантливым людям, которые хотели бы принести пользу ум и так далее. И так далее. Это проблема вот, права на труд, она затрагивает и другие права женщин. Поэтому очень важно заниматься этим и продолжать. Спасибо. Я совершенно согласна, что проблема выходит за рамки только законодательного запрета. В самом деле стереотипы, отношения к женщинам как к худшим работницам или как к людям, которые что-то хуже будут понимать или исполнять, оно чрезвычайно распространено, хотя не имеет под собой никаких оснований. И я считаю важным отметить рекомендацию, которую Комитет по рекомендации женщин дал Украине. В этом году там сказано, что нужно отменить запреты и обеспечить реальный доступ женщин к этой профессии. Светлана Михайловна отметила, что большой прогресс в Украине в отношении военных специальностей, и он, я сама свидетель, выражается еще в том, что там, где висят приглашения, присоединиться к вооруженным силам, там не только мужчины, да, у нас есть да. метро, вся фотографии женщин сотрудников вооруженных сил. Безусловно, такого рода социальная реклама, такого рода привлечение женщин нужно к тем специальностям, которые, надеюсь, скоро станут доступны, потому что не все так детерминированы своим профессиональным выбором, как вот Евгения, который всегда хотел бы на бой, даже имея другие какие-то вполне доступные для женщин интеллектуальные специальности. Не все так детерминированы, как Светлана Медведева, которая пошла в суд, чтобы добиваться своих прав. Многие просто привыкли считать, что это не женское дело, и не идут, даже если это возможно. Особенно после того, как поколение из поколения женщин расстали в метро, где всегда было написано «Приглашаем на работу учеников мужчинства, первое требование мужчина». И в других профессиях, конечно, тоже. Так что да, работа предстоит большая и после отмены в тех странах, где, я надеюсь, скоро отменят эти запреты по преодолению стереотипов и по восприятию женщин профессионалок. Потому что, с одной стороны, у нас говорят о продуктивном здоровье, вот мы читаем, что этим обоснована в основном позиция, скажем, в судах Российской Федерации и других стран. А с другой стороны, мы вдруг читаем, что мужчина из метро женщина не может быть, потому что у нее скорость реакции хуже. То есть никакой продуктивный здоровье ни при чем, это просто стереотипическое восприятие женщины, как худшего профессионала, как почему-то обладающего меньшими интеллектуальными способностями просто. Поэтому вот наше предложение начинается с вас. Слово Мали Эрхард, которая говорила о том, что она уже в 32 году считала доказанным, что она как женщина смогла то, что трудно мужчинам, и что это говорит о скорости реакции на его силе воли. Добрый день, меня зовут Андрей Чесноков, я из делегации Украины. Я хотел бы, ну, прежде всего, поблагодарить 
центр мемориал за организацию этого мероприятия. Я считаю, что, скажем так, в контексте, в контексте продвижения идей и обязательств ОБСЕ в сфере гендерного равенства разные аспекты, разные аспекты этого, но это, этой тематики они очень важны. И говоря об армии, есть еще один, в частности, украинской армии, это правда то, что говорила Слава Михайловна, что украинские женщины, желая отстаивать интересы своей страны, ее суверенитет и территориальную целостность, им пришлось бороться за это право, за это право для того, чтобы быть, скажем, например, оператором артиллерийской системы, да, которая есть в этом же перечне совместного приказа Министерства здравоохранения Украины и других министерств. И я хотел бы задать вопрос Светлане Михайловне, потому что ну, все-таки она работает в этой сфере, она представляет парламент, позиция правительства Украины будет представлена завтра, у нас очень интересная рабочая сессия по этой же проблематике. Является ли в сфере интереса вашего межфракционного объединения и тех организаций, скорее тех организаций, которые, которые взаимодействуют с вами, вот этот вопрос взысканий, потому что взыскания в армии на самом деле, они для мужчин предусмотрены одни, а для женщин по многим пунктам, по многим пунктам эти взыскания не применяются. Вот. Но, э, по моему мнению, это тоже является проявлением неравенства. То есть, если женщины борются, э, скажем так, э, за права, то есть, является ли вот, э, равенство и по взысканиям также, в, в, э, скажем, в сфере ваших интересов, и каково отношение э, ну, женщин и женских организаций к этой тематике. Спасибо. Если мы говорим, э, в принципе, о запрещенных профессиях, то в публичных дискуссиях с министерствами всегда, ну, скажем, как аргумент звучала фраза, что вы хотите, чтобы женщины работали на тяжелых работах, чтобы они поднимали тяжести и так далее. Наша позиция, ну, лично моя и моих коллег, и коллежанок из парламента, в том, чтобы дать возможность женщинам иметь равные права. Только женщина может сама принять решение, хочет она водить автобус, троллейбус, или поднимать тяжести, или идти в армию. То, что касается второй части вашего вопроса. Да, женщина в армии – это особое, скажем. И это не только в Украине, там, это во всем мире. Они имеют определенные свои физические нормы, они имеют, и это уже следующий этап, над которым мы, как парламентар, и будем работать. Сейчас, в данный момент, наша задача была легализировать женщин на службе в армии. Это было главное, чтобы они получали одинаковые возможности, одинаковую заработную плату, потому что многие сейчас по контракту у нас служат. И э, вот это вот была одна из задач. Следующий этап, о чем вы говорите, мы над этим будем работать. Спасибо. Можно да, конечно. Я добавлю мнение феминисток, так как я еще являюсь феминисткой. А какое наше мнение по этому поводу? А, если данная норма условий труда или данное взыскание является справедливым, не нарушает прав человека и является экономически оправданным, она должна существовать и для мужчин, и для женщин. Если нет, не надо вводить ее для женщин, надо отменить ее для мужчин. Я вам хотела в одном пункте, потому что изучая вот список запрещенных для женщин профессий в Кыргызстане, мы обнаружили как вот эти абсурдные нормы, что нельзя рубить головы красных рыб, как мне кажется, про, про хвосты красных или там головы не красных рыб, да? но также поразившая меня норма о том, что женщинам нельзя работать в каких-то технических производстве, где превышены многократно все нормы безопасности и допустимого вот этого химического вреда. И тут у меня, конечно, возникает вопрос о дискриминации мужчин. Почему уже вообще кто-то разрешает работать в таких условиях? Это не только женщины должны быть защищены, это должно быть запрещено совершенно. Так что тут э, я тоже поддерживаю эту мысль. И хочу сказать то, что, может быть, недостаточно ясно прозвучало до сих пор. Мы, э, как люди, ведущие эту компанию All Jobs for Women, поддерживаем репродуктивные права женщин, поддерживаем меры по защите этих прав, не по гиперзащите, да, а потому что будет 
да, создавались какие-то да, дополнительные условия, это да, требует доработки в большинстве норм о э, условиях э, беременности, например. Потому что очень многие из этих работ, если вредны, то в период беременности, и, может быть, нужно предлагать варианты более раннего декрета, если женщина работает, э, скажем, там, где нельзя что-то делать. И замены работы. Вот мы обсуждали с Светланой Медведевой, что все полотные работы запрещены. Потому что я как тянуть тяжело. Так давайте женщина беременна не будет тянуть якоря, будет, допустим, брать палубу, что нет, мешает беременность. Но я хотела подчеркнуть то, что мы в высшей степени поддерживаем защиту материнства, но именно как э, меры поддержки тех женщин, которые они просят и желают, а не как запрет, такую гиперопеку, как запрещены какие-то вещи маленьким детям, как запрещены какие-то вещи людям, у которых может быть э, недеспособность признана. И также фактически запрещены они вот всему взрослому женскому населению целого большого региона. Благодарю. Есть ли еще вопросы? Комитет женщин Узбекистана, Мурман Тарашаина. Вот сейчас вы сказали о том, что в этих странах есть списки запрещенных профессий для женщин. Но кроме этих списков есть еще определенные льготы предусмотренные для женщин, для беременных, для женщин, имеющих детей и так далее. Не приведет ли вот эта вот борьба за равноправие, о которых сегодня говорится, к отмене вот этих льгот, к тому, что ну, вот если вы женщины такие одинаковые с мужчинами, то зачем тогда определенные льготы? То, что мы сейчас хотим, чтобы вот, э, во всех профессиях, везде, даже в самых тяжелых, как говорится, мужских, участвовали женщины. Не приведет ли это в дальнейшем к отмене льгот, которые тоже являются определенным завоеванием комитетов женщин во всех странах? Я, можно отвечу и дам желающие здесь ответить. Но, мне кажется, одну половину этого вопроса я уже отчасти ответила, когда говорила о том, что касается беременности, то мы поддерживаем идею предоставления э, и льготы, даже каких-то особых условий труда, перевода на более легкую работу на это время. Это дома происходит, не правда ли, когда женщина беременна, там, близкие стараются оградить ее от не знаю, отношения воды с колодцей, что-то еще. Это, мне кажется, решаем вопрос, и даже я не думаю, что он будет очень затратным. Что касается других льгот, касающихся, например, того, чтобы уход за маленькими детьми, то это полка двух концах. Сейчас очень успешно реализуется политика, как она нравится в тех странах, где они представляются эти годы не только женщинам. Наоборот, в некоторых странах, именно потому что традиционно сложилось так, что женщина всегда сидит с ребенком, когда он заболел, когда он очень маленький, и так далее, мужчина не делает этого, хотя могли бы так же. И в результате карьерный рост у них всегда выше. Чтобы исправить это, в некоторых странах больше, например, оплачено по полгода за ребенку, если его берет мужчина в семье, как в Швеции. И э, женщина 6 месяцев оплачивает, а мужчине год. В результате в огромное количество семей финансово мотивировано на то, что первые 6 месяцев иногда сидит мама, она ну, ходит, а потом уже кормление более редкое, с, с ребенком находится папа. Очень способствует отношениям отцов с детьми, очень способствует эмансипации мужчин как ответственных родителей и, безусловно, дает уже конкретно статистически карьерный рост у женщин. Поэтому э, тут, я думаю, э, эти льготы нужны, с детьми э, жить работать труднее, чем без детей, но совершенно не обязательно, чтобы они представляли столько женщин. Меня зовут Николай Калашников, представитель Советской Федерации при России Евгения. Я здесь упоминал с постановлением 2000 года, по которому введен запрет на условно говоря, запрет на 456 профессий. Если мы внимательно прочитаем это постановление, а здесь почему-то это не было упомянуто, то там есть небольшая, но очень важная оговорка. И вы, наверное, знаете о ней, которая, которая говорится о том, что доступ женщин к этим профессиям может быть обеспечен работодателем, но при, при соблюдении определенных условий, создании определенных условий, обеспечивающих безопасность женщине и так далее, и так далее. Это легко это проверить есть, по это? тексту постановления. Поэтому Конечно. говорить о запрете угу. как таковом, здесь, мне кажется, представляется несколько завышенным и несколько не, не до конца раскрыта тема, что называется. Я в самом начале говорила о том, что запрещение содержит некоторые ограничения. Некоторые работы запрещены полностью, некоторые большинство запрещены с определенными ограничениями, которые, как правило, к сожалению, работодатели выполнить практически не могут. И пример тому тоже... Кейс выкладывает ведь работодатель, там прямо говорит, что не взять его на работу, он мешает запрет, потому что он заплатит 400 тысяч штрафа, а убрать полностью шумовую вибрацию из машинного отделения технически невозможно. Поэтому страдают оба конца, и работодатели, и работники, пока есть эти запреты. Евгений, уточните про профессию. 
Да, вы сказали, что на самом деле в перечне есть оговорка, что при соблюдении работодателей определенных условий труда женщин можно принять на работу. Расскажу, как конкретно эти условия, при которых меня можно будет взять на работу дальнобойщиком официально, не нарушая законодательство, у нас выглядят. Выглядят они следующим образом. Вы можете работать дальнобойщиком, только из города не выезжайте, пожалуйста. Поэтому, по сути дела, профессия запрещена полностью. Да, хотя я не знаю ситуации в России, я могу сказать про Молдову, у нас тоже есть документы, которые относятся к другим группам, к примеру, инвалидам, где тоже есть дополнительные условия для того, чтобы человека принять на работу. Но это, по сути, не имеет никакого значения, потому что это все равно дискриминация. Равные, равные, рав... Гендерное равенство или равенство вообще подразумевает равные условия. То есть есть там несколько условий или нет их вообще, или полностью запрещено профессия, то в любом случае дискриминация. Поэтому, думаю, даже концентрировать или фокусироваться на это не имеет смысла. Абсолютно правильно.